우리 집 반려견은 왜내 머리 위에서 잠을 자라고 할까요? 우리 보호자들은 반려견 잠자리로 우리 집 반려견의 심리 상태를 알아볼 수 있습니다. 시대가 많이 변해 이제는 개를 반려견이라 부르고 있습니다. 그만큼 많은 사람들의 사랑을 받는다는 것을 우리가 알 수가 있는데요. 우리나라의 경우 많은 사람들이 소형 반려견과 함께 생활하는 것을 선호하고 있습니다. 그리고 반려견과 함께 잠을 자는 보호자들도 많은데요. 오늘은 우리 집 반려견이 왜내 머리 위에서 자려고 하는지 네가지 반려견의 심리 상태에 대해 알아보겠습니다. 첫 번째, 가장 안심하고 잠을 잘수 있는 자리. 개들은 우리 인간과 오랜 시간을 함께 해오면서 우리들의 표정에서 웬만한 감정을 다 읽을 수 있는 능력을 갖게 되었습니다. 인상을 쓰고 잠을 자는 사람도 있겠지만 대부분의 사람들은 편안한 얼굴 표정을 하며 잠을 잡니다. 기분 좋은 얼굴을 하고 자고 있는 주인을 보면서 그래 이 자리가 가장 좋아 오늘도 여기서 나는 자는 거야 하고 우리의 반려견은 생각을 합니다. 그리고 행복한 표정을 하며 자고 있는 주인의 얼굴을 보면서 우리의 반려견도 행복하게 꿈나라로 가게 됩니다. 이런 행동이 학습이 되면서 우리 집 빨래기는 내 머리 위에서 나의 행복한 표정을 보면서 자려고 하는 것입니다. 어라, 강아지가 내 머리 위에서 자는 것이 불편하고 싫으시다고요? 그렇다면 오늘부터 일주일 동안 무서운 얼굴을 하면서 인상을 찌푸리고 잠을 청하십시오. 잠자 시간에 강아지가 내 옆에 절대 오지 않을 겁니다. 두 번째, 가장 아늑한 장소이기 때문에 혹시 경험을 하셨는지 모르겠지만 반려견은 이불 안으로 들어오게 해서 함께 잠을 자면 대부분의 반려견은 이불 밖으로 나가버립니다. 많은 이유가 있겠지만 첫 번째는 이불 안이 불편하고 두 번째는 이불 안에서 자는 것이 반려견에게 덥기 때문입니다. 그래서 주인과 함께 잠을 자는 많은 반려견들은 이불 위나 주인 머리 부근에서 잠을 자게 됩니다. 그리고 냉난방, 햇빛 등 여러 가지 조건을 경험한 우리의 반려견은 주인 머리 부근이 가장 아늑하고 조용한 곳이라는 것을 학습을 통해 알아버렸습니다. 세 번째, 본능적인 행동 대부분의 개들은 구석진 곳을 좋아합니다. 여러 가지 이유가 있겠지만 적으로부터 자신을 보호할 수 있는 가장 좋은 최적의 장소가 바로 구석진 곳이기 때문입니다. 우리가 자고 있는 것도 우리의 반려견이 딱 숨기 좋은 장소이고 좋아하는 장소입니다. 저희 짱 까미를 보아도 종종 넓은 곳을 놔두고 좁은 곳에서 눕거나 낮잠을 잡니다. 특히 주인이 소파에서 자고 있으면 벌어진 공간 사이로 반려견들이 삐죽거 들어오는 경우가 많은데요. 본능적으로 바로 그곳이 반려견이 있어야 할 곳이라는 것을 몸으로 기억하고 있는 것입니다. 네 번째, 주인의 베개를 사용하고 싶기 때문에 가끔 보면 저희 까미처럼 베개를 베고 잠을 자는 반려견들도 있습니다. 까미는 특히 오빠 베개를 좋아하는데요. 아마도 어릴 때부터 오빠 베개는 작다는 것을 기억하고 계속해서 오빠 냄새를 맡으며 오빠와 함께 마음껏 뛰노는 꿈을 꾸려고 하는 것 같습니다. 우리 집 반려견이 내 베개 위에서 잠을 자려고 한다면 오늘은 반려견에게 베개를 양보하십시오. 분명 내 냄새를 맡으며 나와 신나게 뛰노는 행복한 꿈을 꾸게 될 것입니다. 인터넷이나 유튜브를 보면 반려견이 내 머리 위에서 자려고 하는 것이 나보다 서열이 높다고 생각해서 버릇이 없거나 나쁜 버릇 때문에 나를 리더로 생각하지 않기 때문에 등 여러 가지 말들이 많은데요. 과학적으로 입증된 사실은 하나도 없다는 것입니다. 그러나 과학적으로 입증된 사실 하나 반리견은 좋아하는 사람 옆에만 가지 싫어하는 사람 옆에는 절대로 가지 않습니다. 반리견이 너무 어리면 아직 신뢰관계가 형성되지 않아서 주인의 머리를 물고 짓밟는 경우가 가끔 있습니다. 성견의 경우도 주인의 머리카락을 무는 반려견들도 있는데요. 이런 행동은 꼭 교육을 통해 고쳐주셔야 합니다. 오늘도 반려견들에게 소중하고 행복한 추억 많이 만들어주시기 바랍니다. 저는 짱감이 아빠였습니다. 감사합니다.